。各位同學，上回我哋講到蒙古帝國崛起，喺佢哋橫掃歐亞各國，並且滅亡西夏同埋金國之後，就劍指南宋江山。一二五八年，蒙古嘅蒙哥汗兵分三路攻宋。蒙哥親自領兵圍攻四川合州嘅釣魚城，佢係遇到守將王堅奮力頑抗，更加俾宋軍嘅投射機發射擊傷，當晚身死。蒙哥汗陣亡嘅消息傳出之後，蒙古內部嘅王公貴族紛紛爭奪汗位，圍攻湖北鄂州嘅忽必烈因此趕返燕京，並且答應咗南宋以和嘅請求。就係咁樣樣，南宋避過咗一次滅亡嘅危機，但係南宋朝廷內部已經腐敗不堪。国运倾退到咗难以挽回嘅地步，灭亡只系时间嘅问题。请同我翻开书嘅一百三十四页同埋一百三十五页，我哋就嚟睇下南宋系点样样度过最后嘅二十年，以及南宋君臣悲壮嘅结局。蒙哥汗阵亡之后，南宋方派出宰相贾赐道同忽必烈议和，答应每年向蒙古输出税币，但系税币已经唔足以满足蒙古人贪婪嘅欲望，佢哋真正想要嘅就系征服江南富饶肥沃嘅土地。所以蒙古人絕對唔會咁好死、咁順攤咁樣就應承南宋。只不過忽必烈當時要翻返去北方爭奪汗位，就索性向南宋賣個純水人情，應承咗佢哋以和嘅請求，然後帶領大軍北返。後嚟忽必烈毒殺咗自己嘅細佬阿里不哥，並且自立為蒙古大汗，但係因為佢得位嘅手段卑污那渣，受到蒙古帝國其他家族成員不滿，於是佢哋就紛紛脱離忽必烈嘅統治而獨立，成為四大汗國。不過，即便如此，忽必烈仍然管有蒙古喺遠東地區嘅大片領土，而且不論資源、人口、財力、軍隊，都有壓倒性嘅優勢。相反，南宋朝廷內部霧氣沉沉，君主不思進取，奸上貪污誤國。有句説話叫做物先富而後重生，南宋嘅富佬係由上而下、由內而外嘅富攬，所以南宋即使打勝仗，都冇辦法扭轉退廢嘅局面。因为南宋嘅积弱不振同埋腐败，从来唔系嚟自于外面嘅军事压力，反而外面嘅军事压力仲可以造就到好似寇准、范仲淹、钟泽、韩世忠、岳飞、余介呢类人才。南宋朝廷一早已经失去咗应有嘅生命力，蒙古人所做嘅只不过系将佢加以摧毁嘅啫。南宋最后嘅二十年，就系、是、由一个叫假赤道嘅小人专权。假赤道本人不學無術，佢之所以得勢，係因為佢家姐假氏係宋理宗嘅貴妃，佢依靠群帶嘅關係先至得到高位。咁忽必烈撤退嗰陣時，假赤道居然同宋理宗講話佢打勝仗，而且係大勝，佢係隱瞞咗佢向蒙古求和，要南宋交税幣嘅呢件事。後嚟忽必烈奪得大汗汗位之後，然後佢就派人嚟追訴，要宋朝交税幣，跟住假赤道就仲更加離譜。佢跟忽必烈嘅使者踢爆咗佢講和嘅事實，就喺半路將蒙古嘅使者拘禁。因為呢件事就落咗一個口實俾忽必烈，佢就喺一二六七年再次派兵南下圍攻襄陽城。當時假赤道只係暗中派咗佢嘅女婿去支援，但係對住皇帝佢係封鎖蒙軍南下嘅消息，企圖繼續隱瞞落去。因為假赤道隱瞞軍情，令到襄陽城苦守咗六年，始終唔見任何援軍同埋物資送到。於是就喺一二七三年，首將呂文德同埋呂文焕兩兄弟喺彈盡糧絕之下投降。襄陽城係軍事重鎮，因為佢位於漢水中游，而且兩邊都有山脈，歷嚟都係兵家必爭之地。蒙古人如果想從中路突破，就必須先攻陷襄陽，跟住先至可以順住漢水直落，威脅長江中下游嘅城鎮。當年金兵南下失敗嘅原因，就係、是、佢直接喺長江下游嗰度強行渡江。大家都知道喺河流近海嘅下游地带，往往系河道最阔嘅位置，渡江困难。就算真系俾你成功过得到啊，但如果你唔能够完全摧毁对面岸嘅政权，反而俾佢有生嘅力量有机会去反击，将长江封死嘅话，你嘅归路就会被截断。好彩嘅话就好似艺术咁样样突围而出，得翻半条人命，翻翻自己嘅国家。唔好彩嘅话就吓死异乡，被南宋歼灭。所以今次忽必烈學精咗，识得由长江中游嗰度入手。襄阳失守之后，宋道宗先真正收到蒙军南下嘅消息，佢如梦初醒，大吃一惊，最终喺幽举当中病死。蒙古军顺住汉水同埋长江攻陷沿途嘅城镇，然后推进到建康，最终喺一二七六年攻陷南宋嘅首都临安，将啱啱继位嘅宋恭帝同埋太后掳走，并且将临安陷落嘅消息陆续发送到南方各地。劝降各地嘅首将，宋都陷落之后。
大臣文天祥、张世杰、陆秀夫等等，先后拥立年幼嘅帝氏、帝炳。帝氏系宋道宗嘅五子，帝炳就排第七，而被掳嘅宋公帝就排第六，比帝氏仲要细个。咁呢三位大臣就保护两位幼主，建立起流亡政权，继续喺南方各地抗元。丞相文天祥率领部众喺江西、福建、广东一带抗元，同元军互有胜负，但系最终喺一二七八年喺广东海丰嘅五波岭度兵败，俾元将张宏范生擒。张宏范仲要求文天祥写信招降张世杰，但系俾文天祥严词拒绝，并且写咗首叫做《过零丁洋》嘅诗送咗俾张宏范，当中有一句令到张宏范印象非常之深刻，嗰句就系、是。人生自古谁无死，下个就会轮到你。当堂吓到张宏范飙晒冷汗。后嚟文天祥就觉得啊呢句都系写得唔系几好，然后咧佢就叫张宏范将首诗还翻俾佢重作。然后文天祥就改翻做人生自古谁无死，留取丹心照汗青。于是呢句就成为咗后世忠臣嘅座右铭，流传千古。张世杰同埋陆秀夫为咗躲避元军，一直护送两位幼弟南逃，走到落去九龙一带，即系今日嘅土瓜湾一带落脚。大家如果有去过土瓜湾嘅话，应该会见到宋王台嘅石碑，相传就系当日宋朝两位少弟曾经喺呢度休息过，后嚟村民为咗纪念佢哋，特登立咗块石碑喺度。一二七八年三月，援兵追到去九龙城。张世杰同埋陆秀夫再次带两位少主逃走，去到珠江口一带暂避。点知就喺呢个时间，帝氏喺度同帝炳喺海船嘅甲板上面玩紧捉伊恩。帝氏玩到癫起上嚟，唔小心叉错咗只脚，就跌咗落个海嗰度。好在当时嗰啲守卫个个都系游泳健将，而且考晒请力牌，就将帝氏救翻起。只不过小皇帝被救起嗰阵，因为饮咗好多海水而不省人事。如果摆喺今日嘅话，我哋应该会对小皇帝进行 CPR， 即系心肺复苏法，或者我哋简称人工呼吸。相传东汉末年，医圣张仲景已经发明咗人工呼吸，只不过当时嘅小朝廷喺度逃紧命，一时间去边度揾翻呢本医书呢？再加上就算真系有人知道要用人工呼吸，问题系佢哋会觉得同皇帝嘴对嘴，仲要做心外压呢啲咁亲密嘅动作，咪即系等同于冒犯龙体。大逆不道，死罪一条，边有人够胆去做、啊？结果唔到十岁嘅宋帝氏喺经病交加嘅情况之下，就喺同年嘅五月尾喺江州，即系今日香港大屿山梅窝一带去世，相传埋葬喺今日香港东涌黄龙坑嗰度。两个小朋友，两兄弟，一个小四，一个小一咁嘅年纪，本来应该快快乐乐咁样样去过佢哋嘅童年。但系大人冇负起到国家兴亡嘅责任，最后所有嘅重担都落咗喺晒两兄弟身上，对于佢哋嚟讲未免太残忍啦。宋帝炳见五哥死咗，佢喊到收唔到声。呢、這个时候佢一边睇住哥哥被埋葬，一边俾身边几位粗鲁嘅大叔拥立为皇帝。身为武将嘅张世杰应该就系全场最粗鲁嗰个啦。话唔定嗰阵时张世杰仲好大声咁样样去闹啊宋帝炳，跪下，男儿流血不流泪。我哋负起家国嘅重任，你点能够喺呢个时候喊啊？快啲收声啦吓！我哋要出发打完兵啦。我哋仲可以想象一下，宋帝炳俾张世杰咁样去闹法，话唔定喊得仲更加凄厉。最后要杨太后抱起佢，呵翻氹翻先收翻声。然后宋帝炳喺呢件事就留低咗件童年阴影，心谂我呢一世都会记住呢个姓张嘅大叔。睇嚟宋帝炳中意咗张世杰。后嚟帝炳嘅船开到去崖山，君臣喺度就进行最后嘅抵抗。张世杰当时官拜少傅同埋枢密副使，少傅即系太子或者王子嘅老师。张世杰亦都利用打仗嘅空闲时间，去教宋帝炳读书识字。皇上，睇下呢首诗，系文天祥丞相写噶。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。你睇下。呢啲就系男子汉大丈夫嘅精神啦，陛下，你一定要好好咁样样去学文成相啊！宋帝炳又居然肯乖乖咁样样去听佢话，一系就因为呢位张 Sir 真系太恶，佢唔够胆去捣乱，一系就真系佢爱上咗张世杰啦。
一二七九年三月，援兵杀到去崖山，将宋朝嘅船团围起上嚟，甚至断水断粮。结果宋军都系唔够援军打。张世杰本来仲谂住带宋帝炳去突围。至于文官出身嘅丞相陆秀夫，因为佢读过书，谂嘢就比较悲观。佢见大势已去，再抵抗落去都冇用。无谓打输咗之后，就俾敌方俘虏，受到敌人嘅欺辱。於是佢拒绝将宋帝炳交俾张世杰。然后就抱住八岁嘅小皇帝跳海自杀，南宋自此正式灭亡。陆秀夫同埋宋帝炳殉国之后，张世杰就走咗去揾杨太后，希望奉佢嘅名义再去揾赵宋王朝嘅后人为君主。但系杨太后收到宋帝炳嘅死讯之后，情绪崩溃就喊咗出嚟。佢忍受咗咁多艰难，其实为嘅只系呢两个赵氏嘅骨肉。如今宋帝炳都死埋，佢亦都再冇任何生存落去嘅希望。於是佢亦都跳海自杀。张世杰埋葬咗杨太后之后，就突围而出。点知未出珠江口就遇到飓风。根据香港天文台嘅资讯，香港嘅台风季节一般都系喺五到十一月。宋帝炳喺三月二十号跳海，张世杰突围而出，大概都系三月尾左右。唔系啊嘛，风季都未到就打风，会唔会邪咗少少啊？唔通连个天都唔中意我？似乎天意真系要灭亡宋朝。当时张世杰仲曾经喺船上面跪喺度祈祷问苍天。最后风暴将佢卷咗入大海入面，溺水而死。至于文天祥，当时佢俾人俘虏紧，佢喺援军嘅船上面亲眼目睹宋军溃败嘅一幕，睇咗之后佢心如刀割，於是就作咗首诗悼念大宋亡国。后嚟文天祥被押解送上元朝嘅首都大都城，忽必烈基于爱才之心唔忍心杀咗佢，於是就将佢运起上嚟。文天祥就喺狱中写咗一首正气歌。大家成日听嘅名句《天地有正气》，就系、是、出自文天祥嘅正气歌啦。后嚟忽必烈亲自召见文天祥，劝佢归降元朝。文天祥坚决拒绝。忽必烈甚至出动到南宋嘅降神，甚至送公帝去劝降。文天祥依然宁死不屈。最终忽必烈成全文天祥，命人将文天祥押赴刑场处斩。文天祥死之前向南方跪拜，松容就义，终年四十七岁。行刑之后冇几耐，就有元朝嘅官员奉忽必烈嘅诏命大嗌：刀下留人！但系嗰阵文天祥已经身首异处，忽必烈为之惋惜，就评价文天祥系一个好男儿，唔能够为佢所用，杀咗十分之可惜。文天祥嘅妻子欧阳氏为佢收尸嗰阵。喺佢嘅衣帶當中發現咗文天祥所寫嘅絕筆字讚，原文就係、是、孔若成人，孟若取義，為其義盡，所以人知。讀聖言書，所學何事？而今而後，樹基無愧。呢篇衣帶讚流傳於後世，見證住文天祥求仁得仁、以身殉國嘅高尚情操。陸秀夫、張世傑、文天祥。呢三人面对亡国嘅现实，仍然选择忠于故国。佢哋悲壮嘅故事实在可歌可泣。於是后世俾咗呢三位烈士一对 b a 队 d 咁嘅称呼，叫做宋亡三杰。后世有学者指出，崖山之后再无中国，南宋滅亡之后，中国首次受到非汉族嘅统治者所统治。《左传》入面有句话叫做：非我族类，其心必异。种族不同，文化亦都不一样。蒙古嘅统治者同汉人之间究竟发生咗啲咩激烈嘅矛盾呢？同埋汉人系咪自此以后复国无望，永远都受到外族嘅统治呢？下一章元代嘅高压统治将会再同大家逐一分解，请大家密切留意，唔好错过啦。以下系今次嘅关键字词，请同我抄低落嚟，课余嘅时候记得温习啦。对于今次嘅内容，如果同我想有更加多交流嘅话，可以从以下嘅途径同我联络。